Sobat Jeep semua Video kali ini kita akan sedikit berbagi tips bagaimana cara dalam proses pencucian kasur busa Tentunya masih bersama kami di Jeps Laundry Channel Langkah awal seperti terlihat di video bahwasannya kasur busa sedang dibongkar Nah jadi trik simple yang sederhana jika teman-teman semua mendapatkan kasur busa yang seperti ini dan ada resletingnya tentunya itu bisa dibongkar supaya mempermudah serta mempercepat proses pencucian namun ada kalanya kasur busa yang seperti ini tidak bisa dibongkar ya sobat jeps dengan sangat terpaksa jika memang tidak bisa dibongkar proses daripada pencuciannya sama seperti sopa dan spring bed jadi kita bongkar terlebih dahulu pembungkus atau cover dari kasur busa ini tentunya tujuannya supaya lebih mudah dalam proses pencuciannya karena secara tidak langsung bisa nampak di video atau mungkin kurang jelas jika di video noda yang menempel pada kasur busa ini lumayan terlihat membandel nah untuk busanya sendiri jika memang tidak terlalu kotor atau tidak bau pusing ataupun tidak beraromakan yang lain cukup kita jemur di bawah sinar matahari tentunya dibolak-balik ya sobat jeps setelah itu kita ke area pencucian karpet nah di sini kita proses untuk cover dari kasur busa tersebut Tentunya proses pencuciannya harus dilakukan secara manual. Jika memang nodanya sudah terlihat membandel, ada noda semacam karat, ada noda daki, ada noda menguning, ataupun noda jamur dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan cairan pemutih atau by clean. Dan untuk takarannya, biasanya kita gunakan satu berbanding dua. Jadi kalau misalkan baiknya ada di 100 ml, maka airnya itu ada di 200 ml. Nah, kita campurkan ke wadah yang kita sediakan. Dan untuk wadah yang kita sediakan, biasanya kita menggunakan jeligen bekas yang bisa kita manfaatkan kembali. Untuk alat pengolesannya biasanya kita menggunakan kuas ya sobat Jeps. Nah seperti terlihat bahwasannya perbandingan daripada kasur busa ini cairan semikalnya satu berbanding dua. Jadi baiklinya itu 100 ml seperti yang sudah kami sampaikan tadi sedangkan untuk air bersihnya di 200 ml. Tujuannya kenapa demikian? Karena supaya tidak terlalu keras. Tapi apabila nodanya memang membandel, bisa juga satu berbanding satu ya Sobat Jeps. Setelah itu kita basahi semua bagian daripada kasur busa tersebut. Nah ini tips untuk teman-teman semua. Jika memang pengerjaannya langsung diletakkan di lantai, Ataupun mungkin di tempat alas cuci karpet yang seperti ini, alangkah baiknya jika bagian bawahnya kita gunakan semacam plastik. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari bolong-bolong dari alas cuci karpet tersebut. Karena biasanya di area bolong-bolong itu ada kotoran-kotoran yang memang sudah mengendap. Tentunya teman-teman tidak inginkan kotoran-kotoran yang ada di lantai kembali lagi ke bagian atas daripada barang yang sedang dicuci. Jika semuanya sudah basah, gitu kan, kita langsung saja oles-oleskan ke bagian yang terlihat kotor. 
Jadi tidak harus semuanya gitu kan Sobat Jeb Kita pilih di mana bagian-bagian yang memang memerlukan pengolesan cairan sejenis ProClean ataupun ByClean Untuk takaran sudah kami sebutkan tadi, cara pengolesannya dengan menggunakan kuas, kita oles secara bertahap, secara merata ke semua bagian yang memang bernoda. Jika memang dirasa noda itu akan sangat sulit apabila hanya menggunakan deterjen. Tapi langkah awal jika memang penasaran sebelum kita menggunakan semikal bisa juga gitu kan langsung kita cuci seperti biasa mau itu dimasukkan ke mesin cuci ataupun kita sikat menggunakan sikat poliser. Memang PR-nya ada di sini jika kita menemukan barang yang seperti ini. Itulah kenapa jika di kami gitu kan terutama di Jepson di Ciamis Harga cuci daripada kasur busa seperti ini biasanya di 25000 per meter persegi Hitungannya di meter ya hampir sama dengan karpet Karena memang satu barang ini ataupun satu cover ini bisa sampai menghabiskan 800 ml cairan by clean satu botolnya juga itu sudah 15.000 kan sobat Jeps Proses penyikatan masih berlangsung atau pengolesan daripada semikal ini masih berlangsung mungkin terlihat juga oleh sobat Jeb bahwasannya kotoran ataupun noda yang menempel pada cover busa itu sejenis noda daripada jamur terlihat ada bintik-bintik hitam yang memang lumayan banyak terutama di bagian yang putihnya nah mungkin ada yang bertanya ini apakah aman jika menggunakan cairan by clean tentunya aman gitu kan kenapa karena kan dicampur air seperti yang kami sampaikan tadi tapi jika teman-teman merasa ragu untuk menggunakan cairan sejenis by clean, langkah awalnya kita coba terlebih dahulu di bagian yang tersembunyi. Jadi cukup kita teteskan di bagian yang tersembunyi, nantinya kita lihat apakah ada perubahan warna ataupun tekstur daripada kain tersebut. Jika dalam jangka waktu 5-10 menit tidak ada perubahan, maka dipastikan kain tersebut atau cover dari busa ini aman untuk menggunakan semikal sejenis pemutih. Tapi sebaliknya, jika memang pada saat pengetesan lalu berubah warna, jangan dilanjutkan. Nah, informasinya bahwasannya ini teknik yang kita lakukan secara manual jika memang covernya bisa kita copot. Nah, jadi cara pengerjaannya itu kurang lebih seperti ini ya, sobat tiap. Jadi tidak bisa langsung masuk ke mesin cuci. Tapi di suatu waktu kita juga bisa langsung dimasukkan ke mesin cuci apabila memang cover dari busanya itu tidak terlalu kotor dan 
kita sudah yakin bahwasannya cukup hanya dengan menggunakan deterjen akan bersih maksimal. Tapi jika memang tidak bersih maksimal, kami sarankan untuk melakukannya kurang lebih seperti ini. Sementara masih proses pengolesan, teman-teman semua bisa bantu untuk subscribe channel ini. Tekan tombol like atau jempol ke atas. Mudah-mudahan semua video yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Tampak di video bahwasannya cover dari kasur spring bed ini sudah mulai membaik. Walaupun belum semua bagiannya itu menjadi bersih. Nah inilah PR penting yang harus Sobat Jeps lakukan. Terlepas nantinya teman-teman di rumah jika mau mencobanya ya silahkan, tapi jika tidak mau ribet ya langsung saja ke laundry yang ada di sekitar Sobat Jeep semua. Tentunya jika di Ciamis, Sobat Jeep bisa langsung saja menghubungi admin daripada Jeep Laundry Ciamis atau admin Halo Jeeps. Dan juga informasinya jika teman-teman semua memerlukan peralatan-peralatan laundry mulai dari peralatan cleaning, vacuum, spinner karpet, sopa, eh bukan sopa ya, parfum, deterjen, bibit deterjen, dan lain sebagainya. Silahkan langsung menghubungi Jeb Smart atau admin daripada meja setrika uap. Jadi proses di pengolesan semikal ini memang harus telaten ya Sobat Jeps dan perlu kesabaran. Karena hasil yang kita inginkan adalah bersih maksimal, tentunya konsumen pun demikian. Maka dari itu kita harus sabar, harus teliti dan tidak bisa diburu-buru. Karena memang ya prosesnya seperti ini. Jika memang ini yang bisa dibongkar Apalagi jika cover yang tidak bisa dibongkar Tentunya proses pencucianya hampir sama dan memang harus sama Seperti pengerjaan sopa dan spring bed Mungkin review daripada pengerjaan sopa Ataupun pengerjaan spring bed Silahkan sobat Jeb bisa dicek di playlist tutorial usaha laundry semua trik-trik ataupun pembahasan 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 daripada cara usaha laundry sudah kami share di sana. Tapi jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini. Proses daripada pengolesan semikal masih tetap berlangsung ya sobat Jeps. Dan biasanya kita bantu juga dengan sikat atau laundry brush yang memang khusus untuk penanganan di dunia laundry. Nah, jika teman-teman memerlukan laundry brush yang seperti itu, teman-teman bisa langsung datang ke minimarket ataupun supermarket sejenis AC Hardware. Biasanya harga di 100 ribuan untuk satu piece-nya. Jadi laundry brush ini sedikit membantu ya atau sikat yang berwarna kuning itu sedikit membantu karena lapisan ataupun jenis nilon yang digunakan itu sangat-sangat awet. Satu sikat itu bisa sampai 5-10 tahun kita gunakan berdasarkan pengalaman kami yang memang dari awal kami menggunakan laundry brush yang seperti itu. Jika proses pengolesan daripada semikal telah selesai, kita pras terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghilangkan daripada air dan sisa-sisa semikal. Jangan lupa untuk langsung membilasnya secara maksimal ya Sobat Jeps. Karena jenis semikal ini jika kita menggunakan pemutih tentunya akan sangat panas gitu kan. Dan nantinya bisa merusak ke serat kain daripada cover ini. Makanya kenapa jika 
setelah kita menggunakan semika sejenis pemutih kita harus benar-benar cuci tangan yang memang benar-benar dimaksimalkan pakai sabun nah nantinya setelah proses pemerasan awal ini berlangsung kita bisa langsung dicuci ke mesin cuci ataupun kita cuci manual saja dengan menggunakan deterjen nah mungkin Nah, tahu ini videonya kita perlihatkan atau tidak pada intinya kita lebih membahas ke cara penanggulangan daripada noda yang ada di kaper busa ini dan ini pembilasan yang kedua tentunya sudah kita lakukan pencucian dengan menggunakan deterjen ya Setelah proses pemerasan selesai, kita bisa lanjut ke proses penyepinan menggunakan mesin cuci. Kebetulan jika kami menggunakan mesin cuci top loading 10 kg. Ini untuk memaksimalkan dan mempercepat dalam proses pengeringan sebelum kita jemur. Proses pengeringannya atau penyepinannya juga memerlukan waktu kurang lebih di 10 menit. Nantinya setelah proses penyepinan selesai, mau itu di dryer menggunakan mesin pengering ataupun dijemur di bawah sinar matahari itu sama saja. Kita kembalikan ke sobat jeep semua, tapi biasanya kami lebih dominan dijemur di bawah sinar matahari jika memang cuacanya sedang mendukung. Sementara proses penyepinan sedang berlangsung ya Sobat Jeps Mungkin itu garis besar yang bisa kita sampaikan bahwasannya jika mendapatkan kasur busa yang seperti kami dapat tadi Cara pengerjaannya ada dua macam Jika memang tidak ada resleting atau bagian pembuka Kita Proses pencuciannya sama seperti halnya pencucian sofa dan spring bed tentunya menggunakan alat-alat yang harus kita siapkan juga. Jika memang ada restatingnya tentunya prosesnya bisa sama seperti ini. Jika proses penyepinan telah selesai kita lanjut untuk proses penjemuran di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa untuk tipe daripada jemuran-jemuran yang kita gunakan untuk proses penjemuran karpet ataupun barang lain Kita menggunakan pipa yang kita rancang sendiri Nah bagi teman-teman yang mau mengikuti silahkan ada playlistnya di peralatan laundry Jadi ada di sana cara perakitan bagaimana membuat jemuran untuk karpet sudah tampak bahwasannya cover dari kasur busa ini lumayan membaik, lumayan lebih bersih dan alhamdulillah bisa maksimal dibandingkan awalnya itu banyak sekali jamur-jamur yang menempel. Mungkin jika di kamera kurang terlihat jelas ya Sobat Jeps.